ajili ya kuzungumza na wananchi hebu tusikilize sasa anawasalimu anawasalimu wananchi Yesu asifiwe Tumsifu Yesu Kristo Na haja oe Tanzania oe Tanzania oe Ndugu zangu wananchi samahani nimewacherewesha Lakini niliona nivamie kidogo hapa Nione maendeleo ya kazi inayofanyika. Nimefurahi kazi ni nzuri. Kazi ni nzuri. Tulikuwa tunapita pale tunaangalia daraja la mfugale ni cha mtoto hapa ndio penyewe. Nasema uongo ndugu zangu. Kwa hiyo watani zangu wa zalamu sasa mtakuwa mnakuja kufungia ndoa hapa. Kwa hiyo napenda niseme kwa dhati na wapongeza contractor na wapongeza tanroad na pongeza pia wizara na wananchi wote wanaoshiriki katika ujenzi wa daraja hili daraja hili thamani yake ni zaidi ya bilioni 200 26 au bilioni 230 bilioni ngapi mfugale yuko wapi ameshaondoka the contract is how much contract is how Eh, contract value. Haya wanasema bilioni 230. Na kaushe ushe hivi kidogo. Zimetolewa na ninyi wa Tanzania. Hongereni sana wa Tanzania. Katika mipango hii tunayoifanya. Siku zinazokuja za usoni. Hapata kuwa tena na msongamano katika jiji la Dar es Salaam. Na ndio maana nimepita pale barabara ya Mwenge Moroko na inapanuliwa. Tunatengeneza njia nyingi tu. Hapa napo panatengenezwa. Nilipokuwa siku za nyuma nikiwaambia jengo la Tanesi kuliko ndani ya road reserve watu waliniona kichaa. Lakini tulilikata ili kusudi barabara hii ipite vizuri. Lakini pia mbele kule tunapanua njia nane. Hiyo ndiyo Tanzania mpya ninayoitaka. Hiyo ndiyo Tanzania ya kileo. Tunataka Dar es Salaam na miji mingine ya Tanzania iwe kama Ulaya. Tanzania oe. Kwa hiyo nimewapongeza contractor, nimewapongeza Tanroad, nimewapongeza wizara. Ni matumaini yangu kwamba kazi hii wataimaliza mapema. Wamenambia wako asilimia tano wanaunganisha pale alafu wataendelea kuunganisha kule baadaye wanamaliza nataka wakazane wafanye kazi usiku na mchana sisi tunataka barabara maneno maneno hapana ndio maana leo nimewavamia wanisamehe tu lakini ilibidi nivamie nijue maendeleo ya kazi basi ndugu zangu ninawashukuru Mungu awabariki sana lakini naendelea kutoa wito kwa ugonjwa wa corona Ndugu zangu ugonjwa huu unaua. Ninawaomba watanzania wote tuendelee kuchukua tahadhari. Tuendelee kuchukua tahadhari. Tumeambiwa ugonjwa huu umeshafika kwa majirani zetu. Ugonjwa huu unaua ndugu zangu. Ni lazima watanzania wote kila alipo Tuchukue tahadhari ya ugonjwa huu utatumaliza. Huo ndio wito wangu. Na kwa sababu tumezungumza mara nyingi kuhusu swala la mikusanyiko. Na ndio maana waziri wa Tamisemi jana amesema mashindano ya ya vijana wetu yaliyokuwa yamefanyika yote yamefungwa. Lakini nafahamu sehemu nyingine ambayo inakusanya watu wengi ni Mwenge. Na Mwenge ulitakiwa kuwashwa hivi karibuni kule Zanzibar. Ili uzunguke katika nchi nzima. Kwa mamlaka nilionayo Mwenge mwaka huu hautafungu hautakimbizwa mpaka hili swala la ugonjwa kama huu nitakapokoma na nitakapohakikisha kabisa kwamba halipo 
kwa sababu tukikimbiza mwenge na mwenge unakusanya watu wengi na inawezekana hata atakaye ushika akakuta na corona maana yake kila mkoa sasa utakuwa ni mwenge wa kuwasha amani na matumaini ukageuka ukawa mwenge wa kuatarisha maisha ya watanzania kwa hiyo nimeamua nimenifikiria leo hili usiku na nimezungumza na wenzangu waziri mkuu pamoja na makamu wa rais kwa hiyo mwenge hatutauasha hautakimbizwa paka tuhakikishe tatizo la corona limeisha lakini zile hela zilizokuwa zimepangwa kwa ajili ya kukimbiza mwenge zipelekwe wizara ya afya kwa ajili ya maandalizi ya wagonjwa watakaopatikana na corona zikasaidie kuokoa mioyo ya watanzania kwa hiyo mwenge utakaa hivyo hivyo sisi tunataka maisha ya watanzania kwa hiyo walio kuwa wamezoea kulia kwenye mwenge walie tu mwenge oe lakini kama hatua hizi za corona zikaisha kabisa tunaweza tukaamua tukakimbiza hata kwa siku tatu au kwa siku ngapi lakini kwa sasa hivi hakuna kukimbiza mwenge hakuna kuwasha mwenge ulikuwa uwasho Zanzibar pesa zilizopangwa zote nimeshamwagiza waziri mkuu fedha zilizokuwa zimepangwa kwa ajili ya mwenge zikatumike kuboresha na kupambana na ebora eh, kupambana na na corona katika nchi yetu mpaka sasa hivi hapajapatikana corona au mgonjwa yoyote wa corona katika nchi yetu lakini tahadhari ni nzuri zaidi kuliko kutibu ndugu zangu wa Tanzania ndugu zangu wana ubungo ninawashukuru ninawatakia kazi njema contractor thank you very much Shishen, the work is very good make sure that you finish on time if possible before time mawe hamna yapite hapa kwenye hii hiyo yako pembeni ya speed yapite hapa kwenye kwenye leni ya BRT kwa sababu huko kuna expansion joint naona machuma hayo tumeweka wasije waka na ni 70% kwa sababu upande ule eh, kuna modo pale tutakuwa upande ule mpaka karibu na eh, connect barabara ya kuja mpaka stand ya zamani kwa hiyo hapa mambo ya kutumia saa hayapo saa chini kabisa kule yale yale magari yanayokwenda kulia au kushoto na yatapishana kwa dakika tatu lakini vizuri ungeona ile modo pale mtakuwa umeona big picture ya nani ya nani yote naam sasa mheshimiwa rais anakwenda kuangalia eh, mchoro unaonesha ni namna gani daraja hili eh, ama barabara hizi za juu katika eneo hilo la ubungo eh, makutano ya barabara za Morogoro Sam na Juma na Mandela eh, na Mandela yatakuwa yanapishana yana ama namna ambavyo itakuwa kwa hivyo eh, mtazamaji unaweza ukajionea mwenyewe sasa eh, unaweza ukajionea mwenyewe namna eh, barabara hizi za juu katika eneo la ubungo zitakavyokuwa hebu tusikize maelekezo ya mhandisi mfugale pata picha kamili ambayo Sasa hivi tuko hapa hapa chini hapa Kwa hiyo barabara niliyosema inatoka huku Mande ukitaka kuja stand ya zamani unakwenda ambako unafika karibu na TCRA pale stand ya zamani kwa sehemu hizi huku unaingia unakuja mpaka hapa ambako unapata stand hapa tunajenga depot kwa ajili ya magari ya ya BRT ambayo sasa huku nimesikia watu wa municipal au cities hiyo wanatengeneza business park hapa kwa hiyo uwanja huu wote uliokuwa wa, kwa ajili ya stand ya zamani umepata matumizi mawili moja ni hili la la depot ya mabasi na namna hiyo lakini kutoka hapa unaweza kuja connect na Morogoro kwa hiyo unaweza kuzunguka huku ukaja ukaja connect Morogoro ukaenda zako Morogoro au kijiji sasa hiyo 70% ni kwa sababu hii hapa bado hii hapa ni kama kilomita moja mpaka hapa bilioni 229 bilioni 220 naam 
na mheshimiwa rais uh, dr john pombe magufuli ameshajionea mchoro wa barabara za juu zinazokatiza ama zinazopishana katika eneo hili la ubungo makutano ya barabara ya morogoro samno juma na mandela eh, ambapo ameeleza kazi ya ujenzi mpaka sasa imefikia asilimia sabini na mradi huu mkubwa kupata kutokea katika nchi yetu hii ya Tanzania utajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni na tisa uh, shilingi bilioni na tisa litakuwa ni, ni moja ya mradi mkubwa ambayo imetekelezwa katika nchi yetu hii ya Tanzania na ukiwa ni moja ya mikakati ya kukabiliana na, na tatizo la msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam ambao unatajwa kusababisha hasara ya mabilioni ya fedha kutokana na watu kupoteza muda mwingi wakiwa barabarani lakini pamoja na hayo yote eh, kuzorota kwa huduma za kijamii kwa sababu mtu unayekwenda hospitali unatokea Kimara Kimara unakwenda hospitali ya ya Muimbili eh, inakulazimu kutumia muda mwingi eh, wakati kumbe likishajengwa hili daraja uwezi kupoteza muda mwingi kwenye poleni hesabu za wataalamu hesabu za wataalamu eh, jiji hili la Dar es Salaam eh, linapata msongamano mkubwa wa magari ambao unasababisha hasara ya takriban dola milioni nne kwa siku kutokana na watu kupoteza muda mwingi wakiwa barabarani sasa dola milioni nne kwa siku ni takriban bilioni tisa mpaka kumi hivi ambazo zinapotea kila siku kutokana na watu kupoteza muda mwingi kwa serikali ya awamu ya tano ikaona ni lazima e, fedha hizi nyingi ziokolewe ziingie kwenye uchumi wa Tanzania zifanye shughuli nyingine za maendeleo kwa hivyo wakaamua kuondokana sasa na tatizo hili kwa kuanza kutekeleza miradi kadha wa kadha ya kupunguza msongamano wa magari barabarani moja wapo ni kujenga e, barabara hizi za juu katika eneo hili la ubungo sote tunafahamu barabara ya juu imejengwa e, katika eneo la Tazara pale ambapo flyover hili inaitwa Mfugale Hali kadhalika kuna miradi iliyogalimu eh, takriban shilingi bilioni na sitini hivi eh, ya uendelezaji wa miundombinu katika jiji la Dar es Salaam ambayo eh, kwa wakazi wa Dar es Salaam na wote ambao wanatembelea jiji hili watakuwa mashahidi kwamba imepunguza kwa kiasi kikubwa msongamano eh, wa magari na kuleta hali nzuri ya usafiri kwa jiji la Dar es Salaam. Eh, hivi ninavyozungumza mheshimiwa rais Magufuli eh, sasa anapita katika moja ya maeneo hapa kwa ajili ya kujionea